வீவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் அழகு ஒன்று இயக்க விதிகளில் நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி ராக்கெட் ஏவுதல் நிகழ்வு இந்த ரெண்டு கருத்துக்களை பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு கருத்துக்களுமே மிக முக்கியமான கருத்துக்கள் தேர்வு நோக்கில் இந்த ரெண்டுமே ஃபோர் மார்க்லேயோ ரெண்டு கேள்வியுமே ஃபோர் மார்க்லேயோ அல்லது செவன் மார்க்லேயோ கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி அப்படின்னா புற விசை ஏதும் தாக்காத வரையில் அது வெளியிலிருந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் வெளியிலிருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வராத வரையில் ஒரு பொருள் அல்லது ஓர் அமைப்பு அதாவது ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருளாக சேர்ந்த ஒரு அமைப்பாக கூட இருக்கலாம் அந்த அமைப்பின் மீது செயல்படும் மொத்த நேர்கோட்டு உந்தம் மாறாமல் இருக்கும் அப்படின்றது தான் நேர்கட்டு உந்த அழிவின் மீதி அதை மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனில் சொன்னாக்கா இது தான் இதை நம்ம கொடுத்துருக்கிறது இரண்டு பொருட்கள் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பான அமைப்புக்கு இதை நம்ம இரண்டு மூன்று மேலே எடுத்துக்கிட்டாலும் இதே போல் நம்ம ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்திக்கலாம் இது ரெண்டுமே தொடக்க தொடக்கத்தினுடைய உந்தத்தினுடைய கூடுதல் இது இறுதி உந்தத்தினுடைய கூடுதல் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கு அந்த ஈக்குவேஷனை மெய்ப்பிப்பதற்கு உந்த அழிவினை மெய்ப்பிப்பதற்கு எப்படி மெய்ப்பிக்கிறாங்கன்னா நியூட்டனுடைய இரண்டாம் விதி மூன்றாம் விதியை பயன்படுத்தி மெய்ப்பிக்கிறாங்க அந்த மெய்ப்பிப்பதற்கு ஒரு உதாரணங்கள் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த உதாரணங்களில் ரெண்டு பொருட்கள் எடுத்துக்கிறோம் ஏ பி என்ற ரெண்டு பொருட்கள் எடுத்துக்கிறோம் அந்த இரண்டு பொருட்களுடைய நிறைகள் முறையே எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய தொடக்க திக திசை வேக முறையே யூ ஒன் யூ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் ஒரு கண்டிஷன் திசை வேகத்தினுடைய கண்டிஷன் என்னென்னா ஏயினுடைய பொருள் ஏயினுடைய திசை வேகம் பொருள் பியினுடைய திசை வேகத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னாக்கா இது ரெண்டும் ஏ என்ற பொருளும் பி என்ற பொருளும் ஒரே திசையில் பயணிக்குது ஏ என்ற பொருளுடைய திசை வேகம் அதிகமாக இருந்தால் தான் பி என்ற திசை வேகத்து பொருளோட மோதும் அப்போ இது ரெண்டும் சமமான திசை வேகம் இருந்தாலோ அல்லா பியினுடைய திசை வேகத்தோட ஏனுடைய திசை வேகம் குறைவாக இருந்தாலும் மோதல் என்பது ஏற்படாது அப்போ அதுக்காக தான் அந்த கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறோம்னா பி என்ற பொருளை விட ஏ என்ற பொருளுடைய திசை வேகம் கிரேட்டர் தானா இருக்கு அதாவது U1 ஒன் கிரேட்டர் தன் யூ டூ அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் T என்ற கால அளவில் மோதல் ஏற்படுது மோதல் ஏற்படும் போது என்ன நடக்கும் எம் ஒன் ஏ என்ற பொருள் பிக்கு ஒரு விசையை கொடுக்கும் அதே போல் பி என்ற பொருள் ஏவுக்கு ஒரு ஏ என்ற பொருளுக்கு ஒரு விசையை கொடுக்கும் இப்போ பிக்கு கொடுக்க கொடுத்த விசையை எஃபி எஃப்பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விசையை எஃப்ஏ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அந்த மோதலுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் விசை கொடுத்தா முடுக்க முடியும் முடுக்கம்னா திசை வேகம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆன திசை வேகத்தை இறுதி திசை வேகமாக சொல்கிறோம் அப்போ ஏவோட திசை வேகம் ஏ என்ற பொருள் திசை வேகம் வி ஒன் ஆகும் பி என்ற பொருளுடைய திசை வேகம் வி டூ ஆகும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது தான் எங்கள் கருதுகோள் அதாவது ஒரு ரெண்டு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு பொருளோட நிறை எம் ஒன் எம் டூ எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய திசை வேகம் யூ ஒன் யூ டூ எடுத்துக்கிறோம் ஏ என்ற பொருளோட யூ ஒன் திசை வேகம் கிரேட்டர் தென் டூ யூ டூ அதாவது யூ ஒன்னுடைய திசை வேகம் யூ டூ திசை வேகத்தோட அதிகமாக இருக்குதுன்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எடுத்துக்கும் போது ரெண்டு பொருளும் ஒரே திசையில் இயங்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மோதல் நிகழுது அந்த குறிப்பிட்ட கால அளவை டீன்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அந்த மோதல் நிகழும் போது ஒன்றுக்கொன்று ஏ என்ற பொருள் பியின் மீதும் பி என்ற பொருள் ஏயின் மீதும் விசையை கொடுக்கும் சமமான விசையை கொடுக்கும் நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதிப்படி ரெண்டு விசையும் சமமாக இருக்கும் அந்த மோதலுக்கு பிறகு ஃபோர்ஸ் விசை கொடுக்கும்போது அந்த பொருள் என்னாகும் முடுக்கம் அடையும் முடுக்கம்னா திசை வேகம் அதிகரிக்கும் அல்லது கூடும் குறையும் அப்போ அந்த மோதலுக்கு பிறகான திசை வேகத்தை வி ஒன் வி டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரி இப்போ ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இது வரைக்கும் எடுத்தது கருதுகோள் இப்போ எடுத்துக்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறோம்னா நியூட்டனுடைய இரண்டாம் விதியும் மூன்றாம் விதியும் பயன்படுத்தி இங்கே நிரூபிக்க போகிறோம் 
நியூட்டனுடைய இரண்டாம் மிதிப்படி நியூட்டன் இரண்டாம் மிதிப்படினா அந்த எவ்வளவு ஏ என்ற பொருள் பி என்ற பொருளுக்கு எவ்வளவு விசையை கொடுத்தது அதே போல் பி என்ற பொருள் ஏவுக்கு எவ்வளவு விசையை கொடுத்தது அப்படின்றத கணக்கிட போகிறோம் இரண்டாம் நியூட்டன் மதிப்படி அப்போ நியூட்டன் இரண்டாம் மதிப்படி என்ன சொல்லுதுனாக்கா ஒரு கொடுக்கப்பட்ட விசையானது பொருளோட நிறையும் முடுக்கத்தையும் சார்ந்தது அது எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அது நிறைகள் முடு நிறை மற்றும் முடுக்கங்களுடைய பெருக்க பலனுக்கு சமம் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த எஃப் பி எஃப் என்ற விசை ஏ என்ற பொருள் பிக்கு கொடுக்கக்கூடிய விசை அது பியின் மீது ஏ என்ற செயல்படுத்தும் விசை அப்போ எதன் மீது விசை செயல்படுகிறதோ அந்த பொருள் தான் முடுக்க முடியும் அப்போ பியின் மீது செயல்படுவதால் அப்போ நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய நிறையும் முடுக்கமும் எதோட நிறையும் முடுக்கம் எடுத்துக்கணும்னா பி என்ற பொருளாக முடுக்கம் அப்போ எதன் எந்த பொருள் மீது விசை செயல்படுகிறதோ அந்த பொருள் தான் முடுக்க முடியும் அப்போ ஏ வந்து பிக்கு ஒரு விசையை கொடுக்குது அந்த விசை எஃப் பி அப்ப எந்த பொருள் முடுக்க முடியும்னா பி என்ற பொருள் முடுக்க முடியும் அப்ப அதனுடைய நிறையையும் முடுக்கத்தையும் பெருக்கினா நமக்கு விசை கிடைச்சிடும் அப்படின்றது தான் அந்த கான்செப்ட் அப்ப நிறை வந்து பி என்ற பொருளோட நிறை எம் டூ அதனுடைய முடுக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இறுதி திசை வேகம் மைனஸ் தொடக்க திசை வேகம் பை டி அப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எம் டூ வி டூ மைனஸ் யூ டூ பை டி அதே அதே போல ஏயின் மீது அதாவது பி என்ற பொருள் ஏயின் மீது ஒரு விசையை செயல்படுத்தும் அந்த விசையோட அளவு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அந்த விசையை எஃப்ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எதன் மீது செயல்படுது ஏயின் மீது செயல்படுது அப்போ முடுக்கம் எதன் மீ எதன் எதோட முடுக்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும் எதோட நிறைய எடுத்துக்கணும்னா ஏயினுடைய நிறையும் முடுக்கத்தையும் அப்போ ஏயினுடைய நிறை எம் ஒன் ஏயினுடைய முடுக்கம் ஏ ஒன் இப்போ முடுக்கம் என்பது வி மைனஸ் யூ பை டி அதனால் எம் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் பை டி அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது நியூட்டன் விதிப்படி ஃபோர்ஸை கணக்கிட்டோம் ரெண்டாம் விதி என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த ஏ என்ற பொருள் பிக்கு என்ன விசை கொடுத்ததோ அதே போல் பி என்ற பொருள் ஏவுக்கும் அதே விசையை கொடுத்துருக்கும் அப்படின்றத ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர்விசை உண்டு அப்படின்றத நியூட்டன் விதி குறிப்பிடுது அப்போ நம்ம மேற்கொண்டு கணக்கிடப்பட்ட ரெண்டு விசையும் சமமாக இருக்கும் அப்படின்றத நியூட்டன் விதி சமமாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் அதனுடைய விசைகளை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃப்ஏ விசையும் எஃப்ஏ பி விசையும் ஆனால் எதிர இதாய் மைனஸ்ன்றது எப்படி போய் எதுக்காக போகிறோம்னா இந்த எஃப்ஏ என்ற விசைக்கு எதிர் திசையில் இருக்கும் அப்படின்றதுனால நம்ம நெகட்டிவ் சைன் மைனஸ் சைன் போடுறோம் அப்போ இதில் ரெண்டுமே கீழே டி இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே டீ கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீது இருக்கிறது அப்படியே நம்ம எக்ஸ்டன் பண்ணி எழுதணும்னா எம் எம் ஒன் யு ஒன் எம் ஒன் சாரி எம் ஒன் வி ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் யு ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸால் மைனஸையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்போ மைனஸால் பெருக்கணும்னா மைனஸ் எம் டூ வி டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் எம் டூ யு டூ இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபேக்டரை ரைட் சைட்லையும் இந்த மைனஸ் ஃபேக்டரை லெஃப்ட் சைட்லையும் கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிடும் அதாவது இந்த இந்த ஃபேக்டரை ரைட் சைடில் இங்கே கொண்டு வந்துடும் அப்போ எம் ஒன் வி ஒன் இங்கே கொண்டு வந்த எம் டூ வி டூ ஈக்குவல் டு இந்த ஃபேக்டரை நமக்கு ரைட் சைடு கொண்டு வந்தோம்னா எம் ஒன் யு ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ அப்படின்றத நமக்கு கிடச்சிடும் அப்போ இதில் என்ன தெரிய வருதுன்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அமைப்பில் ரெண்டு பொருட்கள் இருக்குது ரெண்டு பொருட்களோட தொடக்க உந்தத்தின் கூடுதல் அதனுடைய மோதலுக்கு பிறகு அந்த இரண்டு பொருட்களுடைய இறுதி உந்தத்தின் கூடுதலுக்கு சமமாக நம்ம நிரூபிச்சிருக்கோம் அப்போ இதன் மூலம் என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு அமைப்பின் மீது விசை செயல்படாத வரையில் அதனுடைய மொத்த உந்த மதிப்பு மாறாமல் இருக்கும் மாறிலியாக இருக்கும் அப்படின்றத நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது பாட்டில் ராக்கெட் ஏவுதல் நிகழ்வு அதாவது எப்படி ராக்கெட்டை மேலே விண்ணில் செலுத்துகிறாங்க அப்படின்றது தான் அப்போ அது எந்த எதன் அடிப்படையில் நிகழ்த்தப்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி மற்றும் நேர்கோட்டு உந்தவின் விதிப்படி தான் ராக்கெட்டு ஏவப்படுகிறது முதல் விதி நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதியும் நேர்கோட்டு உந்தவின் விதியும் ராக்கெட் ஏவுதல் நிகழ்வில் பயன்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரி முதல்ல நம்ம நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதி எடுத்துக்கோம் 
நம்ம மூன்றாம் விதி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் மூன்றாம் விதி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு பொருளை சொல்லணும் ரெண்டு விசைய சொல்லணும் அதாவது விசையும் எதிர்விசையும் எதிர்விசை செயல்படக்கூடிய பொருளும் அதே போல விசை செயல்படக்கூடிய பொருளை நம்ம குறிப்பிடணும் அப்ப இந்த ராக்கெட்ல எது எதிர்விசை எது விசை எது விசை எது எதிர்விசை அதே போல எந்த பொருள் எந்த விசை எதன் மீது செயல்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம சொல்ல போறோம் அப்ப ராக்கெட் ராக்கெட்ல கலன்களில் எரிபொருட்கள் நிரப்பப்படுகின்ன அது திட நிலையில இருக்கலாம் திரவ நிலையில இருக்கலாம் அதுல ஃபியூல் நிரப்பப்பட்டுரும் நம்ம ப்ரொப்பலன் டேங்க்ல அதாவது உந்து கலனில் அந்த எரிபொருள் நிரப்பப்படுகிறது எரிபொருள் நிரப்பப்பட்டு அந்த எரிபொருள எரிவிட்டப்படுது எரிய வைக்கிறோம் அப்ப எரிய வைக்கும் போது என்ன வெளிப்படுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வெப்ப வாயுக்கள் ராக்கெட்டுடைய வால் பகுதியில இருந்து வெளிவரும் இப்ப அந்த வரக்கூடிய வாயுக்கள் தான் ஒரு பொருள் அந்த ராக்கெட்டில் இருந்து வரக்கூடிய வெப்ப வாயுக்கள் ஒரு பொருள் அதன் மீது செயல்படக்கூடிய விசைய தான் விசைன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது அந்த எரிக்கப்படும் போது வெப்ப வாயுக்கள் வெளியேறும் அது ஒரு பொருள் அதன் மீது செயல்படக்கூடிய உந்தத்தை தான் உந்து விசைய தான் விசைன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்ப அதற்கு சமமான அதை சமன் செய்வதற்கு எதிர் உந்து விசை எதன் மீது செயல்படுகனா எரி கூடத்தில் அந்த கம்பஷன் சாம்பர் நம்ம எங்க எரி வைக்கிறோமோ அதுல செயல்படும் மொத்தத்தில் அந்த ராக்கெட் மீது செயல்படும் எனக்கா அந்த கம்பஷன் பாகம் ராக்கெட்டோட சேர்ந்துதான் பகுதியோட இருக்கு அதனால ராக்கெட் மிகுந்த வேகத்துடன் செயல்படும் இப்ப இங்க சொல்லக்கூடியது வெப்ப வாயுக்கள் ஒரு ஒரு பொருள் அது எரிவிட்டப்படும் போது அந்த எரிபொருள் எரிவிட்டப்படும் போது வெளியேறப்படக்கூடிய வாயுக்கள் அது என்ன கொடுக்குது ஒரு உந்து ஊசியை கொடுக்குது எதுக்கு அந்த உந்து விசையை கொடுக்குது இந்த வெப்ப வாய்ப்புகள் உந்து விசையோட வெளியே வருது அதுக்கு சமமான விசை தோன்றி எதிர் உந்து விசை அந்த ராக்கெட் மீது செலுத்தப்பட்டு ராக்கெட் மிகுந்த வேகத்துடன் முன்னேற்கும் இது மூன்றாம் விதி நேர்கட்டு உந்த அழிவின் விதை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ராக்கெட்ல ஆரம்ப நிலையில எரிபொருள்கள் நிறைய நிரப்பப்பட்டிருக்கும் சில பாகங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதே போல புவிக்க அருகில இருக்கும் போது புவிப்பு விஷயம் அதிகமா இருக்கும் அப்ப அதனுடைய வெயிட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக அளவுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அதனுடைய வேகம் ஆரம்பத்துல ஆனா நம்ம அதாவது உயர போகின்ற வேகத்தை விட பூமிக்கு அருகில போகக்கூடிய வேகம் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் அப்ப எரிபொருள் எரிய 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 நிறை குறையும் அந்த எரிபொருள் முழுவதும் எரிந்து எரியும் போது அப்ப எரிபொருள் காலியாக காலியாக அங்க நிறை குறைஞ்சுகிட்டே வரும் அது மட்டும் இல்லாம பூர்ப்பு விஷயம் மேல போக போக குறையும் அப்ப மொத்தமாவே அதனுடைய நிறை வெயிட்டுடைய அளவு குறைஞ்சுகிட்டே போகும் மேல போகும்போது அப்ப மேல நிறை வெயிட் அதை நிறை குறையும் போது வெயிட் குறையும் போது அங்க உந்த அழுவன விதிப்படி எதுல இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா திசை வேகத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப அந்த திசை வேகம் தான் படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது நிறை குறைய குறைய வெயிட் குறைய திசை வேகம் அதிகரிக்கிறது திசை வேகம் அதிகரிக்கிறதுனால அந்த நம்ம பூர்ப்பு விசையை விட்டு விசையினை அந்த பூர்ப்பு விசை விட்டு வெளி செல்லும் வகையில் கொடுக்கக்கூடிய திசை வேக மதிப்பு தான் விடுபடு திசை வேகம் அந்த விடுபடு திசை வேகம் கிடைக்கிற வகையில அந்த திசையினுடைய திசை வேகம் அதிகரிப்பு இருக்கும் அப்ப ராக்கெட்டு அந்த விண்கலத்தை அல்ல செயற்கைக்கோள என்ன பண்ணுவோம் அந்த பூர்ப்பு விசையை விட்டு வெளியே நமக்கு அனுப்புகிற அளவுக்கு அதை நமக்கு விசையை கொடுத்துரும் அப்படின்றத அங்கே ராக்கெட் எழுதல நிகழ்வு கொஷின் அப்படின்னு பார்க்கும்போது புக் புத்தகத்தை பின்னாடி கொஷின் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் இதை சார்ந்து அப்படின்னு பார்க்க ராக்கெட் ஏவுதலில் எந்த விதிகள் பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதியும் நேர்கொட்டு உந்த மாறா கோட்பாடும் இந்த ரெண்டு விதியும் பயன்படுத்தினால ஆப்ஷன் இ நடில் இ ஆ மற்றும் ஏ அந்த ஆப்ஷன் தான் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் அடுத்து சரியா தவறால ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க துகள் அமைப்பில் ஏற்படும் நேர்கோட்டு உந்தம் எப்போதும் மாறிலியா இருக்கும் இது ஒரு தவறான கோட்டு எப்போதும் என்ற வார்த்தை வராது அது எப்ப எப்ப வேணாலும் கிடையாது உந்தம் நேர்கோட்டு உந்தம் மாறிலியா இருக்காது எப்ப மாறிலியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் தான் நேர்கோட்டு உந்தம் மாறிலியா இருக்கும் 
ஆனால் புறவிச செயல்பட்டாக்கா இந்த நேர்கோட்டு உந்தம் மாறுகிறது அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் தவறு புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் துகள் அமைப்பில் ஏற்படும் நேர்கோட்டு உந்தம் மாறிலியாகும் அந்த எப்போதும் எடுத்துணும் இப்போ தவறான கூற்று எப்படி எழுதணும் புறவிசை செயல்படாத வரையில் அந்த உந்த மாற கோட்பாடில் எழுதணும் பாருங்கள் உந்த மாற கோட்பாடு எப்போ தான் கண்டி எந்த கண்டிஷன்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம ஒத்து வரோம் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் அப்போ புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் துகள் அமைப்பில் ஏற்படும் நேர்கோட்டு உந்தம் மாறிலியாக இருக்கும் அப்போ எப்போதுன்றதை எடுத்தோம்னா புறவிசை செயல்படாத வரையில் அப்படின்றத நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் பொறுத்துக்களை கொடுத்துருக்காங்க நியூட்டனுடைய முதல் விதி இரண்டாம் விதி மூன்றாம் விதி நேர்கோட்டு உந்த அழிவின் விதி இந்த பக்கத்தில் பகுதி இரண்டில் ராக்கெட் ஏவுதல் பொருட்கள் சமநிலை விசையின் விதி பறவைகள் பரத்தில் ப பயன்படுகிறது நியூட்டனுடைய முதல் விதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்க பொருட்களின் சமநிலை தான் நிலைமை விதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நியூட்டன் இரண்டாம் விதி விசையின் விதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதி ராக்கெட் ஏவுதலின் பயன்படுகிறது பறவை பறத்தலின் பயன்படுகிறது அப்போ நம்ம ராக்கெட் ஏவுதல் எழுதிட்டோம்னா பறவை பயத்தில் உந்தம் அழிவின் மீது எழுத முடியாது அப்போ நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதிக்கு பறவை பறத்தலில் பயன்படுகிறது அதை எழுதலாம் நேர்கோட்டு உந்த அழிவின் மீது ராக்கெட் ஏவுதலில் பயன்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம குறிப்பிட்டு பொருத்திடலாம் செவன் மார்க்லையோ அல்ல ஃபோர் மார்க்லையோ இந்த ரெண்டு கேள்வியும் முக்கியமான கேள்வி இது தேர்வுகளில் கேட்கப்படலாம் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ